11 y 35 de la mañana, vamos a ponernos en marcha. Ponte en marcha. Bueno, vamos a hablar de periodismo, vamos, vamos a hacerlo con vamos, un periodista de, de investigación eh, que ha trabajado en distintos medios, ha trabajado en el diario El Bocento, ha trabajado en el Para el Mundo, Interview, eh, Público, El Confidencial, Antena 3, colabora y ha colaborado también con distintos programas de actualidad y Televisión Española, Antena 3, eh, Tele 5, 4, La Sexta, 3 CTV. Eh, lo conocemos también y recientemente se le ha otorgado eh, la Asociación de, de Prensa de Madrid, le ha otorgado el premio al Mejor Periodista del Año 2018 por tres investigaciones el plagio de la tesis doctoral del presidente del gobierno Pedro Sánchez, el desvío de fondos de la fundación Leo Messi y los pagos de constructoras al Partido Popular. Lo tenemos al otro lado del teléfono, al periodista Javier Chicote. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado Buenos días. ¿Cómo es el trabajo de un periodista en tiempos de coronavirus? Bueno, pues teletrabajo. <risa> la verdad es que, por un lado... Nos ocurre lo que, algo totalmente contrario a, la, a mucha gente y es que tenemos más trabajo de lo habitual porque, lógicamente, es un reto informativo sin precedentes. En cuanto a lo que yo me dedico, eh, al ámbito del periodismo de investigación, pues sí que es más difícil porque pues en esta situación no podemos, o es muy difícil, vernos en persona con, con las fuentes de información. Entonces, pues, no, pues todo tiene que ser vía teléfono u otros dispositivos y eso sí nos complica, sí nos complica un poco la, la tarea, pero bueno, seguimos porque ahora informar es, eh, si cabe, pues más necesario y más importante que en cualquier otro momento. El periodismo de investigación, eh, antes de tipos de coronavirus, eh, es un trabajo que, que no tiene nada que ver con otro tipo de trabajo, porque tiene no, no, no es un trabajo que uno tenga un resultado diario, ¿no? Es un trabajo que a lo mejor eh, entras en una investigación y al final no sale nada, no sale ninguna noticia de ahí. ¿Cómo es el día a día? Efectivamente, el, el trabajo del periodismo de investigación... Es un trabajo lento, es un trabajo arduo y eh, es un gravísimo error hacerlo con una periodicidad de, del tipo que cada semana tenemos que dar una historia de investigación. No, no, es, esto, esto nunca puede ser una, una churrería. Los medios de comunicación cubrimos la información y tenemos nuestros plazos y todos los días hay que sacar un periódico, pero en el caso del periodismo de investigación, como bien decías, eh, puedes estar incluso varios meses detrás de un asunto y, y no conseguir confirmarlo y, por lo tanto, no publicarlo. Yo tengo mi, mi ordenador y mis mm, carpetas llenas de historias que es, podrían ser fantásticas, pero que no, he conseguido, que no he conseguido publicarlas. Por eso es un periodismo que no se practica demasiado porque... Eh, esto hay algunos editores o algunos empresarios que lo ven como caro, ¿no? Porque es un producto de lujo, es un periodista claro. que no está rindiendo todos los días sacando sacando información. Pero es una inversión a largo plazo porque es, como si pudiéramos decir, como un periodismo de lujo. Es decir, la rentabilidad no es inmediata, sino que es a largo plazo. Lo que pasa que, por otro lado, pues también genera muchos enemigos y muchos problemas que hacen que no se invierta lo suficiente en el periodismo de investigación con, con equipos de, de profesionales de este campo. Claro, que también siempre acaba uno dependiendo pues, de, del que está detrás, ¿no? de, de esa empresa que, que esté detrás, que tendrá también pues, pues sus propios intereses. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo, ¿Cómo se puede trabajar con libertad? ¿Existe libertad en el periodismo de investigación? Bueno, la libertad que tenemos eh, en el periodismo de investigación es la que tenemos todos los medios de comunicación y ninguno de ellos, prácticamente, no, yo me atrevo a decir que ninguno, es totalmente libre. Ningún medio de comunicación es libre al 100%. No somos libres al 100%. Porque al final, y esto es lógico y es natural, todos los medios de comunicación tienen unos propietarios y tienen unos intereses. Y los públicos, aunque el propietario sea estatal, lógicamente también tienen unos intereses. Por lo tanto, la objetividad al 100% no existe. Somos, somos subjetivos. Otra cosa es que eh, se haga un mal periodismo. Es decir, que se contamine el periodismo o la búsqueda de la verdad por los intereses privados de cada medio. Pero sí que es natural y es normal que leyendo un periódico como el ABC o como el País, pues haya líneas distintas y se presten más atención a unos temas o a otros. El, el medio de comunicación, el periódico, digamos, perfecto, que no tiene eh, ningún problema con ningún tema, pues no existe. Porque al final to, en, todos tenemos accionistas, eh, anunciantes, eh, Bancos que dan créditos, entonces, aunque eh, hacemos un periodismo valiente, sí que tenemos que reconocer pues que estamos de alguna forma marcados. Pero siempre eso, eh, esas rémoras que podemos tener todos los medios de comunicación, lo que no deben hacer es contaminar el, el buen trabajo periodístico. Claro, en el caso de, 
de, del periodismo, pues lo, lo importante es que, que haya pluralidad, ¿no? Que, que podamos escoger, ¿no? Y, y, que, y que pueda leer uno varios periódicos, ¿no? No solamente tener una información, sino tener varias. Hoy en día, tal vez, eh, a esto se le ha sumado también toda la información que tenemos a través de redes sociales, que, que muy rara vez es cierta, muy rara vez. Lo, lo que abundan son lo, los bulos. Eh, ¿qué, ¿Qué está ocurriendo con todo esto? ¿Cómo se puede evitar los bulos? Bueno, es una consecuencia de la revolución tecnológica, digital, que es muy buena para unas cosas, pero muy mala para otras. Eh, tradicionalmente, y bueno, esto sigue pasando, lo bueno que tenemos los medios de comunicación, como bueno, tradicionales o las cabeceras, eh, es que eh, el lector sabe que hay alguien detrás que se responsabiliza de esa información. ¿vale? Yo, incluso podemos publicar una información que sea errónea, o, pero siempre va a haber una persona y un medio de comunicación que está detrás que avala esa información y que responde por esa información. El problema es cuando, mediante redes sociales, mediante cadenas de WhatsApp o Twitter o Facebook o lo que sea, eh, aparece a eh, empieza a moverse información que no está respaldada por nadie. ¿Y qué problema tenemos aquí? Que la gente, mmm, estoy generalizando, pero bueno, el común de los mortales tiende a creerse las historias que encajan con su propio pensamiento. Normalmente la gente lee y busca reafirmar su pensamiento. El que es muy de derechas, pues le encantan las cosas que se difunden en eh, gente vinculada a Vox, o el que es muy de izquierdas, lo mismo por Podemos, en lugar de eh, verlo todo con un espíritu crítico. El problema es que en, estas, en estos casos se ha eh, prescindido del filtro. Nadie está filtrando esa información. Por eso se puede leer en campaña en, de Estados Unidos que el Papa apoyaba a Donald Trump. Eso es mentira. Eso es mentira, eso es una información que se cocinó y que aparece en cabeceras que nadie conoce, pero que la gente tiende a creérselo y empieza a distribuirlo. Ese consumo informativo equivale a que en vez de ir al médico nos automediquemos. Digamos, eh, con este dolor que tengo voy a probar a tomarme estas pastillas. No, y tienes que ir a un profesional de la medicina que haga un diagnóstico y diga estas son las pastillas que tú tienes que tomar. Los profesionales de la información y de la comunicación somos los que tenemos que jerarquizar, clasificar la realidad, investigar, y contar las historias para que eh, la gente eh, esté bien informada. Cuando desaparece ese profesional que está en medio, nos encontramos con la situación en la que estamos ahora. Entonces, ¿yo qué consejo doy? Que estoy harto de... Todos estamos en grupos de WhatsApp donde continuamente recibimos cosas que son falsas. Sí. Y digo, oye, dejad de difundir esta porquería, que esto es mentira. Bueno, ya me desespero. Lo que yo siempre digo es, si no sabes de dónde viene, de primeras no te lo creas. ¿vale? Porque no sabes quién está detrás. Y luego intenta contrastarlo siempre por fuentes fiables y fuentes en las que tú sepas lo que hay. Sepas quién te está hablando, porque ese es el grandísimo problema. Cuando no sabes de dónde procede la información y, por tanto, cuáles son los intereses del emisor de esa, de esa información. Por eso hay que ser muy cautos a la hora de informarnos mediante redes sociales, que el objetivo que tienen las redes sociales no es la información es otro. Claro, eh, eh, ha sido el boom de, de los últimos años, sobre todo. Bueno, tra tras las campañas políticas, yo creo que cuando, cuando más ha notado todas las campañas políticas que hemos tenido últimamente también, ahí es cuando se ha movido todo de una manera, cada, cada uno moviéndolo para el lado contrario, ¿no? Cada uno intentando claro. mover la, la opinión pública para, para cada lado. ¿Esto, esto sale de, de, de personas afines al partido o, o sale desde los mismos partidos? Bueno, es una pregunta a lo mejor demasiado, demasiado arriesgada, pero sí. o sea, yo he escuchado de todo, ¿no? Que sale incluso desde, desde dentro algunos, algunos de estos fulos. Sí, sí, sí. sí. Eh, los, los propios partidos políticos tienen sus equipos de comunicación y hoy una de las grandísimas estrategias a las que hay que prestar atención es a la información que se difunde. Y aquí hay dos partes, una buena y una totalmente que es totalmente ilícita y otra que no lo es tanto. Una es que produzcan su propio contenido y lo difundan. Yo, por ejemplo, recibí un vídeo hecho por el equipo del Partido Popular hace un par de días que estaba muy bien para criticar al gobierno en el ámbito del coronavirus. ¿no? Entonces estaba bien hecho y esto circula por redes, esto para quien lo hace funciona y sabes que lo han hecho ellos. Y luego está la cara B, que es las cosas que hacen sin que sepamos que son los partidos políticos, gente vinculada a esos partidos o empresas contratadas por esos partidos que fabrican ese contenido. Y eso está ocurriendo en España y está ocurriendo en el mundo. De hecho, seguro que habéis oído hablar de las granjas de bots que hay en Rusia, por ejemplo. ¿no? Es un, es un, había una muy grande, que supongo que ya estará... Eh, es, bueno, se habrá, se habrá cambiado por, por otras, que directamente en eh, unos edificios con un montón de gente y un montón de ordenadores que se dedican a preparar informaciones como estas que decía de, de, de Donald Trump. En el caso de Rusia, básicamente, lo que hacen es intentar desestabilizar en aquellos países que consideran que se, estratégicamente pues, son, son enemigos suyos. Entonces, pues apoyando con noticias falsas al independentismo en Cataluña, por ejemplo, para debilitar a España y por lo tanto a la Unión Europea, o apoyando a Donald Trump porque es más antisistema 
que lo que era Hillary Clinton, y eso está perfectamente pensado y forma parte de la estrategia, en este caso, del gobierno, el, el, el ruso, para difundir esa información. Y aquí en España, sí, sin ningún de dudas, los partidos están detrás de eso con gente trabajando en las, en las redes, porque antes... Aquí al final se trata de influir en el votante. Entonces, antes el votante veía la tele, escuchaba la radio, leía los periódicos. Entonces los partidos se volcaban en controlar esos mensajes. Ahora, para bien y para mal, hay todo un campo gigantesco que es lo que eh, te llega vía redes. Es muy poderoso porque además llega a tu teléfono móvil. Es decir, que tú puedes estar en, en el baño de tu casa y te está llegando. ¿eh? Llega el mensaje donde no llegaba antes. Entonces están trabajando en alcanzar, en, en poder controlar toda esa información, información entre comillas, y todos los mensajes que llegan a la gente que, al final, son, son sus votantes. Claro, la única manera de, de frenar todo esto, que llegar llegan, llegar van a llegar, y van a llegar, como Gobin dice, hasta nuestro baño. O sea, se pueden meter hasta sí. nuestro baño, que, que es bastante gráfico en este caso. Eh, la única manera sí. de frenarlo es con, con un sentido crítico, ¿no? Hacia eso, contrastar la información. Claro, contrastar la información. Eh, eso, pues para empezar... Eh, hay gente que por formación, por inquietudes culturales, eh, pues eh, persona, son personas que podríamos decir eh, maduras informativamente hablando, que no se creen lo primero que leen, que contrastan, que leen varios medios de comunicación, no escuchan distintas, distintos informativos, pero hay mucha gente que, que no lo hace. Entonces, tampoco podemos poner cursos de formación para, para todo el mundo, es decir, es algo que entronca pues, con la educación de... Con la educación de de cada uno. El problema es que se enlaza con lo que os comentaba antes, y es que hay mucha gente que quiere creerse eso que ha recibido. Es más, yo en un grupo de, de WhatsApp eh, recriminé a un, a un amigo, un integrante de ese grupo, que lo que estaba difundiendo era falso respecto a ciertos controles del propio WhatsApp, que eso no es verdad, y dijo, es que me da igual que no sea verdad, es que yo estoy harto de este gobierno, y me importa un pito que esa mentira lo voy a seguir difundiendo. Esto fue así. ¿no? Entonces, a esta persona, o sea, ¿qué haces con esta persona? Eso es un becerro, <risa> es como los bueyes ¿no? que le ponen, pues eh, no, no puedes hacer, ¿cómo le vas a convencer a esa persona para que tenga un espíritu crítico, para, para que se informe? para Entonces es muy muy difícil eh, en este contexto, en este manemagnum de datos, eh, el, el poder llegar a cada uno, que ya claro. gran parte forma, pues, forma parte de la responsabilidad individual de cada, de cada, de cada ciudadano. Lo que podemos hacer es intentar que sea una minoría, <risa> por lo menos, ¿no? Que sean lo menos posibles lo que hagan eso. Desde luego, y los medios de comunicación, pues que trabajemos lo mejor posible para dar una para dar una información de calidad, para ganar a esa gente que sí que quiere estar bien informada y que acuda, y que acuda a nosotros para ello. Estamos en momentos en los que la información es vital, en que la que todos los días también cambia, todo el mundo está pendiente. Depende muchísimas cosas sobre la información. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo con la información y el gobierno? ¿Cómo, cómo lo está viendo? ¿Cómo, ¿Cómo está viendo esa comunicación? Se ha hablado también de que se, se ha criticado que el gobierno ha convertido también la crisis sanitaria del coronavirus en una crisis de seguridad. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estamos viendo todo? Informativamente, eh, este gobierno, no es que sea malo, es que es incluso peligroso, ya lo era antes del COVID-19. Y como periodista me está ocurriendo, yo trabajo en un medio que es crítico con el gobierno, que es el diario ABC, y esto no lo vamos a esconder, por supuesto, todo un medio que es editorial. Eh, entonces yo cada vez que recurría al gobierno para contrastar una información, pues no me he hecho ningún caso. Últimamente me han hecho en algún caso puntual, pero lo normal es que no lo hicieran. Y con la crisis del COVID-19 hicieron algo intolerable que fue... Eh, con la excusa de que no podían estar los periodistas en Moncloa eh, filtrar las ruedas de prensa, que los periodistas enviaran las enviáramos las preguntas al secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y él decidiera qué preguntas se pasaban al presidente del gobierno o a los responsables del gabinete de crisis. Y eso es una aberración periodísticamente hablando. Afortunadamente, hicimos un manifiesto que se redactó además en ABC, que suscribimos más de 500 periodistas, y bueno, recapacitaron y cambiaron la estrategia. Pero aún así no se está dando suficiente información. Hasta hace muy poco no pues, se estaban negando a publicar quiénes son los proveedores del material sanitario y cuánto cuestan esos contratos. Información que debe ser pública, porque es dinero público de, de, de nuestros impuestos. Y se estaban negando a hacerlo hasta hace apenas, apenas unos días. En cuanto a los uniformes, eh, ya vimos el lío que pasó con el general de la Guardia Civil, con el, el general de Santiago. Eh, sí que mi impresión es que el gobierno eh, en un momento dado los utilizó para protegerse, para parapetarse, ¿no? poner ahí al general de la Guardia Civil o o al comisario jefe de la, de la Policía Nacional, de alguna forma para que les protegieran y nos consta que estaban incómodos en ese papel, porque no, no son de ruedas de prensa, sino son de trabajar de trabajar sobre, sobre el terreno. Y efectivamente la crisis de 
seguridad va, va ligada a, a la crisis sanitaria, porque las medidas que se han, que se han propuesto, que se han puesto en marcha con mucha tardanza, a mi juicio, pues incluyen unas restricciones que además van a generar problemas porque ya hay distintos, varios juristas que se han pronunciado que con un estado de alarma no se pueden tomar las medidas tan restrictivas que se están tomando actualmente y que puede haber complicaciones legales. El problema es que esas medidas se tomaron tarde y, por lo tanto, la desescalada a la que estamos apuntando ahora también va a llegar tarde y con unas, y con unas consecuencias pues muy, muy peligrosas. ¿Qué sacaría el Gobierno con, con este tipo de, de, de aplicaciones? ¿Por, ¿Por qué hace esto? Eh, a ver, el Gobierno lo que, lo que está haciendo mm, es proteger sus intereses. Yo una vez hace mucho tiempo, cuando yo empezaba en esta profesión, investigando una, en concreto una ONG, me dijo una persona que trabajaba en ese mundo, y dice, mira Javier, eh, la primera, el primer objetivo de toda organización es su propia supervivencia. Y luego viene todo lo demás. Hablando en este caso de una ONG, ¿no? que ayudaba a niños, no te equivoques. Primero, su propia supervivencia, y luego ya ayudamos a los niños. Bueno, pues en el Gobierno, lo mismo. Tenemos a gente que está preocupada de su propia supervivencia y de las próximas elecciones y luego todo lo demás. Entonces yo creo que ese es el que ese es el, el gran el gran problema. Eh, el, algo algo habrá hecho mal este gobierno cuando las cifras que tenemos de, de, de muertos eh, son somos uno de los países con más muertos de, de todo el mundo, pese a que precisamente no estamos al lado de China. ¿no? Eh, tenemos unas tasas de eh, profesionales sanitarios contagiados mucho más elevadas que el, de, que el del resto del país. Pues eso es porque algo se ha hecho mal. ¿Y por qué se han hecho las cosas mal? Pues porque no, quizás no se prestó la atención que se, que se debía en su momento, sino que no se utilizaron los criterios sanitarios eh, cuando se deberían haber utilizado porque primaron otros criterios políticos. Yo creo que esa es la, que esa es la realidad, que primó la política sobre, sobre la protección a la salud de, de todos los españoles. ¿Cree que otro partido político lo, lo hubiera hecho mejor o, o piensa que estaríamos en lo mismo? No lo sé, no lo sé, la verdad. Es no difícil. Lo sé. Sí, es, es, muy, es muy difícil saberlo porque yo entiendo, yo entiendo que es complicado. Soy comprensivo en, esa, en ese sentido con el gobierno, que es una situación muy difícil de manejar. Pero además es que este no es un gobierno que, está, que, que estuviera preparado para esto. Un gobierno que incrementó su número de ministerios para cumplir con, con los pactos, que tenemos un ministro de Sanidad que es filósofo, está ahí porque es del PCC y entonces hay que cumplir con su cuota. Es decir, no es un gobierno que estuviera preparado para enfrentar a una, a una pandemia como esta. No sé qué habría hecho un gobierno de Partido Popular, pero probablemente también lo habría hecho mal, ¿eh? no lo descarto. Lo que sí que estoy seguro es que si ahora mismo tuvieran un gobierno de Partido Popular, se estarían escuchando en las calles y en, algún, en determinados medios de comunicación echarían su humo por la boca por la mañana, por la tarde y por la noche y se, estuvieran, se estarían diciendo técnicas barbaridades. Eso sí que no me cabe la más, la más mínima duda. Y digo esto porque a mí en alguna ocasión se, casi se me ha tildado de desleal por criticar al, a, a este gobierno. No mira que los periodistas estamos para esto, ¿no? Tenemos que criticar lo que lo que no está funcionando. Y estos mismos que dicen que nos reprochan a los que tenemos un espíritu crítico con el gobierno, pues me gustaría verlo si estuviera eh, gobernando el, el Partido Popular que estarían diciendo, ¿no? Si no solo, solo tenemos que ir a ver la, la crisis del ébola, que nada tuvo que ver en magnitud con esta, ni vamos, hasta años luz, y, y que se decían determinados medios de comunicación en, en ese momento. Sí, claro, claro. Además que, que parece que siempre vivimos, pues, hombre, en este caso estamos viviendo momentos totalmente distintos, pero siempre parece que vivimos lo mismo, ¿no? Siempre, siempre que esté en el poder se, se le va a criticar y, y bueno, pero lo, lo, claro. en este caso el, el trabajo de, del periodista de investigación es eh, ir mucho más allá de, de todo lo que va ocurriendo, ir destapando también, independientemente del partido político que esté, destapando también eh, los casos de corrupción, eh, casos que, que después eh, van, van a destapar cosas muy importantes. Pero claro, también se arriesga el periodista de, de investigación. Es, es un riesgo bastante grande. Eh, ¿Qué riesgos has ha corrido y, y si vale la pena ser un periodista de investigación? Bueno, yo, yo ante esta pregunta siempre lo primero que digo es que afortunadamente vivimos en un país seguro. Es decir, a lo que yo me dedico en México, pues me pegan un tiro y aparece claro. con una cuneta el día siguiente. Entonces, afortunadamente, en España tenemos esa garantía de que, por suerte, no nos matan. ¿vale? Entonces, y hay muchos compañeros en distintos países del mundo a los que sí que los matan. A, a, a la periodista Rusana Politkovskaya, muy crítica con Chechenia, con el gobierno de Putin, la esperaron en la puerta del ascensor de su casa y le pegaron dos tiros en la cabeza. Eso, afortunadamente, aquí no está pasando. Pero sí que asumimos otros riesgos. Normalmente nos aprietan por la vía judicial, que te hunden a querellas, a demandas, todo eso cuesta mucho dinero a tu medio de comunicación y es una forma de maniatarte. Después presionan a tu medio de comunicación. Mi periódico y la empresa para la que trabajo, que es el Grupo Docento, 
pues ha perdido dinero, mucho dinero, por algunas informaciones que yo he publicado, que afectaban a determinadas empresas importantes, pues que han decidido retirar campañas de publicidad o no contratarlas directamente. Con el objetivo final de que tú solo publiques lo que a ellos les, les interesa. Y bueno, luego también siempre te intentan atacar por la vía reputacional, publicar falsedades contra ti. Yo tengo enemigos de, de todo tipo, desde la ultra izquierda a la ultraderecha, sobre todo. Las dos ultras. Eh, eso me hace ver que creo que estoy en el lugar correcto, porque me atacan por la ultraderecha y por la ultra izquierda. Eh, el, cuando me concedieron el premio el mejor periodista del año, por parte de la prensa de Madrid, Pablo Iglesias protestó públicamente por ello. En la ultraderecha en la que está, por ejemplo, Miguel Bernardo y el sindicato Manos Limpias, al que destapé, también están atacándome continuamente. Es decir, bueno, pero esto eh, no deja de ir también en, en, el, en el sueldo. Y afortunadamente, en cuanto a amenazas físicas, alguna me ha llegado, pero no, 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 lo, no lo suficientemente contundentes. Porque si alguien quiere hacerte algo, además, el que de verdad quiere hacerlo, normalmente no amenaza, no amenaza, no amenaza antes. Si he tenido algún problema de seguridad, si sí, afortunadamente no, no llegó a mayores en algún reportaje en, en, fuera de España, pero bueno, afortunadamente eh, no, no hubo consecuencias, no hubo consecuencias graves. Bueno, pues esperemos que, que siga siendo así, que se pueda seguir haciendo el periodismo de investigación y que, y que nada, que, que no ocurra lo que ocurre en otros países, que, que todo esto que nos está pasando también pase lo antes posible y podamos volver a, a la supuesta normalidad que, que teníamos antes. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros, Javier Chicote, periodista de, de investigación. Eh, un abrazo enorme y a seguir con el trabajo. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Un abrazo. Nosotros continuamos poniéndonos en marcha. Ponte en marcha.